दूरत दूरतुलर टाइम शेषुलर बसाल मैं पसंद करी पूर्वशरिडेंट मान एंड से मनोच्छेद पूर्वो शुरू 
পূর্বসূরি মানে কি পূর্বসূরি মানে হচ্ছে যে যা আগে ছিল অর্থাৎ আমি থেকে আমার পূর্বসূরি বলতে বলতো আমার বাবা আমার বাবার বাবা তার বাবা এভাবে তো অ্যান্টিসিডেন্ট বলতে আমরা বুঝতেছি পূর্বসূরি আচ্ছা তো এখন এই মূলত এই কথাগুলি কি রিলেটিভ প্রোনাউন কোনগুলি রিলেটিভ প্রোনাউন অর্থাৎ যেসব প্রোনাউন কি করে রিলেট করে অর্থাৎ সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এই যে এই যে ডাব্লিউ ওয়ার্ড ডাব্লিউ ওয়ার্ডের মধ্যে যে ওয়ার্ডগুলি সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বলতেছি আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন আবার বলতেছি ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের মধ্যে যে ওয়ার্ডগুলি প্রোনাউন হিসেবে অর্থাৎ সাবজেক্ট হিসেবে বসে সেগুলিকে আমরা বলতেছি রিলেটিভ প্রোনাউন তো রিলেটিভ প্রোনাউনগুলি ভার্ব হয় তার আগের সাবজেক্ট অনুযায়ী অর্থাৎ তার আগের পার্সন অনুযায়ী তার আগের পার্সন অনুযায়ী অর্থাৎ কি বুঝাচ্ছি যে এখানে আমরা একটা অনুষ্ঠান দিতে পারছি যে দে রেসপেক্ট মি হু হ্যাস দ্য টিচার তাহলে এখানে হু হুটা হু এর পরে একটা ভার্ব আছে তার মানে হু একটা সাবজেক্ট এখন এই সাবজেক্টটা কাকে ইন্ডিকেট করতেছে এই সাবজেক্টটা কাকে ইন্ডিকেট করতেছে এটা আমার বোঝা লাগবে তো এই সাবজেক্টটা ইন্ডিকেট করতেছে এই মিকে আমরা যে আবার পড়ি যে দে রেসপেক্ট মি হু হ্যাজ দ্য টিচার তাহলে তারা আমাকে রেসপেক্ট করে যে তাদের শিক্ষক এখানে যে কাকে মিন করতেছে এ সার বলো এই যেটা কাকে মিন করতেছে দে কে না মিকে श्रद्धा कर शिक्षक जे बोलते बोझाची तरह परिवर्ते हैं जी <laughs> हु मोटामुटी 
কঠোর যদি ওষুধের হয় তাহলে আর হওয়ার কোনো সুযোগ নাই তাহলে এখানে বি বলতে আমি বসাবো ওয়ার কারণ ইউ সাথে ওয়াজ বসে না সবাই ক্লিয়ার জি স্যার জি স্যার ওকে তাহলে আশা করি রুলটা সবাই বুঝছে আমরা পরবর্তী রুলে চলে যাই उदाहरण এখানে বি প্রেজেন্ট হিয়ার তাহলে এখানে ভার্ব তো হবে মূলত এই যে বাট অফ পরে যে আছে আওয়ার লিডার আওয়ার লিডার কজন এখানে একজন একজন তাহলে বি এর পরিবর্তে কি লিখবো ই ই ইজ লিখবো কারণ প্রেজেন্ট হিয়ার বলছি তার মানে এখন এখানে উপস্থিত আছে তাহলে आंसर হচ্ছে ইজ ঠিক আছে তারপর আমরা যদি বলি নাইদার ইউ নর ইয়োর ব্রাদার তাহলে এই যে ব্রাদার আছে ব্রাদার কে নিয়ে আমরা কাজ করব তো ব্রাদারের ক্ষেত্রে ব্রাদার যেহেতু একজন 5% সিঙ্গুলার নাম্বার তাই এখানে আমরা আবার শেষ যোগ করে দেব যে কি নাইদার ইউ অর নর ইউ অর ইউ ব্রাদার তাহলে এটা অর হবে না এটা হবে নর নর ইউ ব্রাদার ওয়ার্স আর বুঝছি আট নাম্বার রুলটা জি স্যার জি স্যার আচ্ছা আর নাম্বারটা समूह छवि कंडिशनल स्पष्ट त फ्यूचर আমি অপজিটটা কি ইউজ করব ফিউচার ইনডিপেন্ডেন্স ইউজ করব ঠিক আছে বুঝতে পারছিস আবারো বলি ইফ এর মানে ইফ যুক্ত এখানে ক্লজ হবে দুইটা দুইটা ক্লজ থাকবে মাস্কের একটা কমা থাকবে দুইটা ক্লজে প্রথম অংশে যদি প্রেজেন্ট ইনডিপেন্ডেন্স আমার দেওয়া থাকে তাহলে পরের অংশটাকে ফিউচার ইনডিপেন্ডেন্স বানাতে হবে অথবা পরের অংশ যদি দেওয়া থাকে প্রথম অংশ প্রেজেন্ট ইনডিপেন্ডেন্স বানাতে হবে এটা বলতেছে কমপ্লিং সেন্টেন্সের জন্য আর রাইট ফর্ম ভার্ব এটা হচ্ছে দেখতে হবে যে ইফ এর ইফ এর পরের 
সাবজেক্টের পরে যে ভার্ব প্লাস আছে সেখানে ব্র্যাকেট দেওয়া আছে নাকি কমার পরবর্তী সাবজেক্টের পর ব্র্যাকেট দেওয়া আছে যদি ইফ এর পরে সাবজেক্টের পর ব্র্যাকেট দেওয়া থাকে আমি খেয়াল করব পরের ক্লজটা পরের ক্লজ যদি ফিউচার ইনডিফিনিট থাকে তাহলে আমি বুঝবো ইফ এর সাথে যে ক্লজটা আছে সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হবে সেখানে আমি সাবজেক্টের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে দিব তাহলে কাজ শেষ আর যদি ইফ এর পরের ক্লজটা ঠিক থাকে পরের কমার পরে ক্লোজটাই ব্র্যাকেট থাকে তাহলে আমাকে দেখতে হবে ইফ এর পরের ক্লোজটা কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আছে কিনা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকে তাহলে পরেরটাকে আমি ফিউচার ইনডিফিনিট তৈরি করে দেবো অর্থাৎ সাবজেক্ট দেওয়াই থাকবে ভার্বের আগে জাস্ট উইল যোগ করব আর মূল ভার্বে বেস ফর্ম লিখবো আমরা উদাহরণে দেখি কি বলছি ইফ ইউ রিকোয়েস্ট মি ইফ ইউ রিকোয়েস্ট মি আই হ্যাস হেল্প ইউ তাহলে খেয়াল করি ইফ তো আছে তোর কন্ডিশনাল বুঝতে পারছি ইউ আছে সাবজেক্ট এবং রিকোয়েস্ট মি আছে তাহলে আমি দেখি এই ক্লস টুকুর মধ্যে এই ক্লস টুকুর মধ্যে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নাই কোনো অক্সিলারি ভার্ব নাই আছে কি না স্যার নাই তার মানে এই টেন্সটা হচ্ছে হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট না হয় পাস্ট ইনডিফিনিট হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট না হয় পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় তাহলে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকবে অর্থাৎ রিকোয়েস্ট কিন্তু ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্মে আছে আর আমরা যদি বলি যে রিকোয়েস্টেড যদি রিকোয়েস্টেড বলতাম তাহলে আমরা এটা বুঝতাম যে এটা ভার্বের পাস্ট ফর্ম আছে তাহলে আমরা তখন কি বুঝতাম যে এটা হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম আছে কিন্তু এখন তো এটুকু বোঝা যাচ্ছে এটা দ্বারা যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আছে তাই না गुरुपूर्णी হতে পারে রিভার্স টাইপ বলতে মানে পরেরটা আগে আগেরটা পরে থাকতে পারে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি হবে এই যে ইফ কিন্তু জায়গা পরিবর্তন করবে না অর্থাৎ ইফ কিন্তু শুরুতে থাকবে না ইফের সাথে যে ক্লসটা আছে সে যেখানে যাক সেই পুরো ক্লসটাকে নিয়ে চলে যাবে ঠিক আছে ইফ ইফ ইফের সাথে যে ক্লসটা আছে সে কি করবে সে যেখানে যাবে শুরুতে বসুক অথবা শেষে বসুক সে তার ক্লসটাকে ইফের সাথে নিয়ে যাবে এরকম যদি আমরা ইফ যুক্ত ক্লসটাকে আগে বসাই তাহলে পরে ক্লসটা কমা দিয়ে ফিউচার ইনডিফেন্ট লিখবো কিন্তু যদি ক্লসটাকে আমি ফিউচার ইনডিফিনিট দিয়ে সাজাই শুরুতে যদি ফিউচার ইনডিফিনিট দিয়ে সাজাই এবং পরে যদি ইফ দেই তাইলে বুঝতে হবে যে প্রথম অংশটুকু ফিউচার ইনডিফিনিট আছে তাহলে পরের অংশটুকু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হবে এরকম আমরা একটা উদাহরণ দিচ্ছি এখানে হি উইল গো উইথ দাস সে আমাদের সাথে যাবে ইফ যদি উই উই ওয়ান্ট উই ওয়ান্ট ভার্বের কোনো পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখানে কারণ হচ্ছে যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হবে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মে থাকবে তাহলে ওয়ান্ট এর প্রেজেন্ট ফর্ম ওয়ান্ট ই তাহলে খেয়াল করি হি উইল গো উইথ দাস ইফ উই स्ट्रक्चर साथ এখানে এখানে আমরা কি লিখছি দেখি একটা উদাহরণ দেখি ইফ ই কেম তাহলে কেম ভাবে পাস্ট ফর্ম 
ফার্স্টটা মানে হচ্ছে এইটুকু দ্বারা আমি বুঝতে পারতেছি যে এটা হচ্ছে ফার্স্ট টেন মিনিট টেন এটা যদি ফার্স্ট টেন মিনিট টেন্স হয় তাহলে আই উড গো দেয়ার ঠিক আছে আই উড গো দেয়ার কিভাবে বুঝলাম যদি এর পাশে ফার্স্ট টেন মিনিট আছে এখানে ফার্স্ট টেন মিনিট থাকার কারণে এখানে আমরা এই সাবজেক্টের পাশে উড যোগ করে দিছি উড যোগ করে দিয়ে যেখানে অ্যান্সার দেখতে পাচ্ছি যে আই উড গো দেয়ার ঠিক আছে সেকেন্ড কন্ডিশন বলছি সবাই मान कि मानी उदाहरण कारण আর বি এর পাস পার্টিসিপল ফর্ম বি এর এখানে ইউজ করা হয়েছে আই উড হ্যাভ বিন হ্যাপি বুঝছ এটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এক নাম্বার দুই নাম্বার এই যে চার নাম্বার এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বুঝছ এটা জি স্যার ওকে এবারে আসি লাস্ট ফিফথ কন্ডিশনাল ফিফথ কন্ডিশনাল আর फोर्थ কন্ডিশনাল হু হু সেম ফিফথ কন্ডিশনাল আর फोर्थ কন্ডিশনাল হু হু সেম জাস্ট একটু চেঞ্জ আছে এটাকে বলে আমরা ইনভার্সন ইনভার্সন কি জিনিস এটা এখনো বোঝার দরকার নাই এখনো বোঝার দরকার নাই আমরা আরেকটু যদি একটু ডেভেলপ করতে পারি তখন আমরা ইনভার্সন বিষয়টা বুঝবো যে যে গ্রামার এটা কি উচ্চতরটা তো খেয়াল করি যে এখানে আমরা কি করতে যাচ্ছি মূলত এখানে फोर्थ কন্ডিশনাল আর এই কন্ডিশনাল যেটা এক বলছি তার একের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় একটু দেখি ডিফারেন্স হচ্ছে যে ওইগুলি শুরুতে ইফ ছিল এটা শুরুতে হ্যাড আছে আগেরটায় শুরুতে ইফ ছিল এরপরে সাবজেক্ট ছিল এরপরে হ্যাড ছিল অর্থাৎ এই যে ইফ এই যে ইফ ছিল चिन्ह देखे had i seen him jodi ami take dekhe thaktam i would have informed him ami take janatam ami take janatam i would have informed him thik ache jodi ami take dekhe thaktam tale ami take janatam tale ei je khyal kori ei porer ongsho kintu same je eta fourth conditional er moti hobo same just if if er kaaj ta had korche esara fourth conditional fifth conditional er moti kono tofat nai bujhche shobai ji sir ji sir acha तो आप बस जाओ ना
রুল দশটা শুধু একটু হালকা দেখা দিচ্ছি যে নসুরার হেড এরপরে দেন বসবে নসুরার হেড এরপরে দেন থাকবে হার্ড ডিস্কাস দি হেড এরপরে ওয়েন থাকবে ঠিক আছে এটা মন রাখতে হবে এই হেডের পরে হেডের পরে যে পরে যদি কোনো ব্র্যাকেট থাকে তাহলে হেডের কারণে তা পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম করতে হবে এই হেডের পরে যদি কোনো সাবজেক্ট অথবা ভার্ব থাকে তাহলে এই ভার্বটাকে আমরা কি করব ভাবে পাস পার্সন ফর্ম করবো এবং ড্যানের পর যদি থাকে তাহলে ভি টু করবো অর্থাৎ ভাবে পাস ফর্ম করবো নিয়ম হচ্ছে নসুনার হেডের পরে পাস পারফেক্ট হয় নসুনারের পরে পাস পারফেক্ট হয় ড্যানের পরে পাস ডেলিভারিট হয় হার্ড ডিসকাস বেলা রুলস এন এই হেডের পরে পাস পারফেক্ট অর্থাৎ ভি থ্রি ইউজ করতে হবে এবং ওয়েন এর পরের ক্লোজটা পাস ইনিফিনিট করতে হবে অর্থাৎ ভার যে ভার্বি থাকবে তার টু ফর্ম করতে হবে দুই নম্বর ফর্ম করতে হবে আমরা একটা উদাহরণ দেখি নো সুরার হ্যাড আই কাম হেয়ার তাহলে হেডের পরে কাম কাম কিন্তু ভাবে পাস পার্সি বলে এখানে কারণ কাম এর প্রেজেন্ট হচ্ছে কাম পাস হচ্ছে কেম পাস পার্সি বলে হচ্ছে কাম তাহলে হচ্ছে কাম কিন্তু এখানে ভাবে পাস পার্সি বলে ইউজ করা হয়েছে এরপর দেখি দেন দেনের পর হি আছে এরপর সাবজেক্ট আছে সাবজেক্ট আছে হি ভাব আছে ডাই থাকে অথবা হার্ডলি হেড থাকে খেয়াল করেন হেড এর পরে আপনি যে ভার্বি বসেন তাতে এমনিতে ভার্বে পাস পার্সিপল বসে দেন তাই না এই দুটো ক্লিয়ার জি স্যার যে হেড এর পরে আপনি যে ভার্বে বসেন এখানে আপনি এখানে পরে যে ভার্বটাই থাকতো এটা আপনি কি লিখতেন বি থ্রি তাই না হুম আর পাস পারফেক্টের একটা স্ট্রাকচার জানেন যে দুই অতীতে দুটো ঘটনা যদি একসাথে থাকে তাহলে প্রথম বা পাস পারফেক্ট হলে পরেরটা পাস ডেলিভারিট হয় ঠিক আছে তাহলে এই যে প্রথমটাকে যদি আমরা পাস পারফেক্ট করি অর্থাৎ যে হেড প্লাস বি থ্রি যদি বসাই তাহলে পরেরটাকে কি লিখতে হবে পরেরটা পাস ভাবে পাস টাইম ইউজ করতে হবে না অর্থাৎ পাস টাইম ইউজ করতে হবে না জি স্যার হ্যাঁ পাস এই কথাটা বলছি এটার বেলায় রুল যা পরেরটা বেলায় রুল सेम হার্ডলি স্কার্সলি এই ক্ষেত্রে রুল सेम শুধু এখানে নিয়ম হচ্ছে দেন এর জায়গায় ওয়েন বসে এই কথাগুলো কেন বলতেছি রাইট ফর্ম ভার্ব এর জন্য কি দেন হোয়েন ইম্পর্টেন্ট না এটা কমপ্লিট সেন্টেন্স এর জন্য ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এর জন্য দেন হোয়েন বলতেছি পরিবর্তে তাহলে আজকে এ পর্যন্ত থাকলো আমরা অল্প অল্প